Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве! Какво да направим в градината през декември? Ако продължавате да риголвате в градината след като падне сняг, в никакъв случай не го закопавайте в земята. Заровеният сняг забавя затоплянето на почвата през пролетта, но като покривка над почвата той е много желан. Ако непременно се налага да риголвате при сняг, то очистете преди това терена от снига. Като хвърлите снига върху нериголваната леха, а след това върху изриголваното място. Когато времето позволява, може да направим предзимно засяване на моркови, което ще ни осигури добиви много рано през пролетта, тъй като поради неблагоприятни атмосферни условия много често пролетното засяване може да закъснее. За тази цел избираме подходящо място, равно и с лек наклон на юг. Изчакваме подходящо време за работа на открито. Същността на работата е да се избегне опасността семената да поникнат преди настъпването на пролетта. Например, ако декември се окаже необичайно мек. Засяваме семената върху тирове на редове с по 15 см. Разстояние помежду им. Очертаваме редовете с дръжката на лопатата. Семената пускаме на 2-3 см дълбочина по възможност равномерно, за да избегнем прореждането на пролет. След това заглаждаме повърхността на тировите, притъпкваме с дъска и ако е възможно, засипваме отгоре с 1-2 см добре огнил оборски тор. Семената трябва да бъдат сухи, не рътени и не киснати във вода, иначе има опасност да замръзнат и да не поникнат. Към края на декември, ако времето позволява, може да засеете предзимно и магданоз. Целта е същата, както при предзимното засяване на морковите. Да пуснем семената в земята, където те ще изчакат пролета и тогава ще поникнат като по този начин ще изпреварят семената, които бихме засяли през пролета, ако атмосферните условия ни ни попречат. Магданозът засяваме на редове през 15 см, на дълбочина 2-2,5 см, след което притъпкваме повърхността и засипваме с пригорял оборски тор. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми, Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!